ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபியூ மினிட்ஸ் யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புது விதாக இருந்தால் மேலே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதோட பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நம்ம போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து நாட்டுக்கோழி அதாவது நாட்டுக்கோழி குஞ்சு வளர்த்து எப்படி லாபம் பெறுறதுன்னு சொல்லி இது என்னோட நான் வாங்கின குஞ்சுகள் தான் பத்து நாள் முன்னாடி வாங்கின குஞ்சுகள் தான் இந்த குஞ்சுகள் எல்லாமே எப்போவுமே கூட்டலாம் நான் இதை வச்சுருப்பேன் இந்த கண் பார்வையில் மட்டும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் திறந்து விடுவேன் என்னத்துக்காகனு சொன்னால் அது மேயவும் பழகத்தானே வேணுன்றதுக்காக மற்றபடி கூட்டுக்குள்ளே வச்சுருவேன் க்ளீன் வாட்டர் வச்சுருவேன் எப்பையும் என்னோட கோழியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பையும் க்ளீன் வாட்டர் இருந்தால் தான் அதுக்கு ஓகே ஸோ க்ளீன் வாட்டர் வச்சுருவேன் மற்றும் சாப்பாடு மருந்து மருந்துன்னு சொல்கிறீங்க அது என்ன மருந்தாக இருக்கணும்லாம் நீங்கள் ஜோசிக்க தேவையில்லை தண்ணியோட லைட்டாக கொஞ்சம் மஞ்சளை கலந்து வச்சு நீங்களாலே சரி மற்றபடி நாட்டுக்கோழியை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக வருத்தம் வரப்போகிறது இல்லை நீங்கள் எப்போயுமே கூட்டை க்ளீனாக எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்கீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு நமக்கு தான் நன்மை க்ளீனாக வச்சுருந்தீங்கண்டா நாட்டுக்கோழிக்கு எந்த வருத்தமும் வராது இதை குஞ்சுகளை நான் இன்னொரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே எப்படியும் வெளியேறாக்கிடுவேன் ஏன்டா கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டுன்னு சொன்னால் அது வந்து மிருகங்கள்டையோ காகத்துட்டையோ இல்லாட்டி வேறு வேறு பிராணிகள்டையோ அதுக்கு வீராபத்து ஏற்படாது ஸோ அதனால் நான் இறக்கிடுவேன் அது வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் தீவனம் போட வேண்டி இருக்கும் அதுக்கு பிறகு அதுவாகவே தேடி சாப்பிட்டுக்கொள்ளும் முயன்ற அளவுக்கு நாங்கள் இயற்கை தீவனம் கொடுத்து வளர்த்த மாதிரி இருந்தால் நாட்டுக்கோழி இன்னும் சத்து கூடவாகவும் நல்ல சுறுசுறுப்பாகவும் நல்ல நிலைமையிலையும் இருக்கும் ஸோ இயற்கை தீவனம்னு சொன்னால் கோதுமை சோளம் மற்றும் இயற்கையாக கிடைக்கிற மரக்கறிகள் வீட்டில் கழிவாக இருக்கிற மரக்கறிகள் சோறு இப்படி எதை வேணாலும் போடலாம் நாட்டுக்கோழிக்கு இப்படி போட்டு வளர்த்திங்கன்னா அவங்களோட குஞ்சு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒன்றரை ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே எப்படியும் அந்த குஞ்சுகளை செயல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்துடும் டோட்டலாக போன வாட்டி நான் வாங்கின குஞ்சுக்கெல்லாம் சேர்த்து டோட்டலாகவே எனக்கு ரெண்டாயிரம் தான் கோஸ்ட் ஆச்சுது நான் இயற்கை தானியங்கள் மற்றும் இயற்கையாக எங்கள் வீட்டில் கிடக்கிற கழிவுகளை போட்டு வளர்த்ததால் ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு பிறகு தான் மூன்று மாதத்துக்கு பிறகு தான் அந்த கோழிகளெலாம் நான் சேல் பண்ணேன் சேல் பண்ண நேரம் எனக்கு பத்தாயிரத்து ஐநூறுரூவா மொத்தமாக கிடச்சிது ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தை கழித்தாலும் மிச்சம் எட்டாயிரத்து ஐநூறுவா கிட்ட லாபமாக தான் எனக்கு கிடச்சிது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வேலையில் இருக்கிற டைமில் கொஞ்சம் நேரம் இந்த கோழியோட மினக்கிறதுக்கு அதிகமான நேரம் நமக்கு தேவைப்படாது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மினக்கட்ட மாதிரி இருந்தால் அதில் ஒரு சின்ன லாபம் கிடைக்கும் நம்ம எவ்வளோ ட்ரஸ்ட் இருந்தாலும் இந்த கோழிகளுக்கு தீன் போடும்போது அது நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் வளர்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு பத்து கோழி குஞ்சு வாங்கி வளர்த்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்